他在家里好久了，这次算是接到业务了。之前我们不是经常在户外做那个大型烧烤嘛，然后这次小林老板呢邀请我们为他车行的工作人员做一只烤全羊，也就是说我们的硬核烧烤终于可以实现商业变现了。哎，弟弟去哪里？嗯，<笑>跟大家打个招呼。大家。带上我们的烤架四点零，好久没用生锈成这样。当初我们的设计就是像这样子可以拆卸的，不过我觉得这个烤架还可以再继续升级。现在我们出发去找老林。老王，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来能不能烤得熟的？哦，可以，没问题。烤不熟赔钱的，我先说好了、啊。开玩笑啊！两百斤的鸵鸟我们都烤了，还何况你这这只小羊？那什么时候开始搞啊？好，现在我就开始搞。好，然后你就我就等你，等吃。感谢感谢，<笑>等你啊，等你。好，<笑>虽然我们烤过两百斤的鸵鸟，不过那次是烤的太焦了，根本拿去卖的话会被人骂死了。所以这次呢？毕竟我们拿了别人的钱，就不能烤焦或者烤不熟或者不够香，所以这次我是下足了功课，准备葱、姜，还有蒜头，还有洋葱、芹菜、香菜，全部给他们丢榨汁机里面榨成汁，再简单处理一下我们的羊。不会，哎，吊起来！哎呀，哇，好重啊！<笑>不要抢镜啊，太重。就要把我们这些打好的调料给这个盐腌一下，给这个羊加上盐，再加上点黄酒，然后给它按一按。哇哇哇哇哇哇！抢镜头了，太重了，太重了。先给它放一边腌着，现在我们先给它调一下那个调料粉，孜然粉、花椒粉、辣椒面、白芝麻，一丢丢的盐。这样我们的调料粉就准备好了。我们先把东西卸下来，清洗一下。这个烤架现在生锈成这样，我们要给它打磨一下，不然大家都不敢吃了。哇，来装球啊！三个球啊，一家都无搞听就惊，伊大坚持搞无。你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊他玩，你不会惊镜头可以过来，哎，倒一点，倒一点，来来，好好，再倒一点，再倒一点，兄弟们啊，不要讲，怕没有给你。兄弟，如果买车的人找我啊。这样子起火非常快，先先来处理这个羊。嗯，好，好 ，OK。这些都有点超过了。都板了，上架上架，中间不要烫，中间很容易熟的。刚刚没叫他把皮剥掉，羊皮不好吃的。刚忘记了这个羊，它它的羊皮没有剥掉，我补足点。估计也不是味，还是把这层羊皮给剥掉吧。这就有点尴尬了，因为这头羊是林老板他自己去叫人家宰的，现宰的，所以就忘记剥这个皮了。好，上架 ，OK。哦，这样才对嘛！第一次接单是这样，所以这次接下来的事情一定要把握好，完全不能再搞错了。所以我们就这样一直一直转吧。来，给它开几开几个口。哦，这个这里的肉最厚了。
小俊哥他说他也有钻，他也要给他录一下，做个证明。一个证明啊！哇，来了这么多人过来等吃了。我的忠实粉丝。这个。你要艾特我，好吧，艾特我。我从广州过来，为了特意吃这一餐。广州过来的。哈哈哈哈哈。哦，现在差不多了。好，现在可以了，撒上最后一层油。灵魂蘸料嘞？灵魂蘸料，等下撒上，撒上这个调好的蘸料。哎呀，你看这个老板哎，小心哎，都打开，都打开，都打开，都打开这个。可以，非常成功，开动了！哇，练蛮练蛮练了，练了了吧？哇，不要违背良心啊！不、哦，非常可以。嗯，真棒！哇、哦、塞，老板人，这个主播可以，可以破两百万粉丝。肯定敢，这两个是双胞胎，双胞胎，像不像？大家觉得像不像？一口带进来，带进来。可以尝了，扎实了，特别香。B 站记得关关注我啊，说吃的浩哥。顺<笑>便打个广告先，把这句话剪掉啊，把这句话掐掉。这个要收费的，这个话。真美好。已经通炸了，麦弟。我哥给你。这些烤的特别脆。给你们吃，你要吃哪一个？我哥给你。嗯。我们这种话，给人家吃。看他吃这个排骨怎么样？这个给小俊哥吃。他老板没在，他老板出去了，应该回来的时候这个羊没了。这皮好吃。我的手艺还是可以的，对。他吃到盘里面。嗯。嗯，全部都是饿着肚子等这一场。哇、哦，陈总，哇，个酒量怎么了嘛？这只羊我们是宰宰那个五十斤的，就没宰之前五十斤的，但是感觉还是不太够啊。哦哦哦，嗯，这绝对是我吃的最满足的一次了。大家看到吧，这就是我真正的厨艺。尽管我们是大型户外烧烤，但是现在每次下来呢，现在已经越做越好吃了。但是我还是觉得这个烤架还是可以再升级一点，因为像这种羊呢，它这个腿非常的难熟。如果用那个焖烤的话，有个盖子给它焖一下，那样子焖烤的话，可能熟得更快一点。下次找个机会，我们再升级一下我们的烤架，再来做一次。所以本期的视频就是这样。如果喜欢我的视频呢，一定给我多多点赞。我们下期见，拜拜。